రోహిణి కార్తి రాకముందే ప్రజలు విలవిల్లాడుతున్నారు భానుడి ప్రతాపానికి ఏలూరు నగర ప్రజానికం బెంబెలెత్తిపోతున్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటలు దాటితే రోడ్డు మీద రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని జనమంటున్నారు మే మొదటి వారంలోనే ఎండలు ఈ విధంగా ఉంటే రోహిణి కార్తి వస్తే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో ఆలోచించడానికి కూడా భయమేస్తోందని అంటున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వడగాల్పుల ప్రభావానికి ఇద్దరు చనిపోగా మరికొంతమంది వృద్ధులు చిన్నారులు ఆసుపత్రుల పాలయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మురళీధర్ అందిస్తారు జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు నలభై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉగ్రోగ్రత నమోదు కావడంతో ప్రజలు బయటికి రావాలంటే భయం పడే పరిస్థితి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకే తమ దైనందిన కార్యక్రమాలు ముగించుకొని రోడ్ల మీద నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ప్రధానంగా చెప్పాల్సి వస్తే ఉపాధ్యాయులు కానీ ఉద్యోగులు కానీ తర్వాత ఇతర వ్యాపార వర్గాల వారు కానీ ఉదయం నుంచే తమ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు బయటికి రోడ్డు మీద రావాలంటే తగు చర్యలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కానీ రోడ్డు మీదకి వచ్చే పరిస్థితి లేదు వృద్ధుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది ఏదన్నా ఇంటికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కానీ లేకపోతే ఇటువంటి ఇతరత్ర ఏదన్నా పనులు ముగించుకోవాలన్నా ఉదయం చాలా చేసుకోవాల్సిందో లేకపోతే సాయంత్రం నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాత వాళ్ళు పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది విద్యార్థులు రైతులు పూర్తి స్థాయిలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే ఒక పక్కన పరీక్షల సీతలు కావడంతో విద్యార్థుల అవస్థల వరణ సీత వరణాతీతంగా ఉంది అంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు బాగా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు పరిశీలిస్తే పోలవరం ప్రాంతంలో సుమారు నలభై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు అవుతుంది అదేవిధంగా మెట్ట ప్రాంతంలో పూర్తి స్థాయిలో ఎండ వేడి బాగా ఎక్కువగా ఉంది వడగాల్పులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో వేస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా కొంతమంది మనతో మాట్లాడడం సిద్ధంగా ఉన్నారు చెప్పండి అసలు ఎలా ఉంది వడగాల్పులు ప్రభావం ఎలా ఉంది ఈ జిల్లాలో మీ ప్రాంతం ఎలా ఉందంట చాలా ఎండ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉందండి మరి ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ సంవత్సరం ఎండ నలభై ఐదు డిగ్రీల నుంచి నలభై ఎనిమిది డిగ్రీల్లో ఉంది మరి ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది రోహిణి కార్తీక రాకముందులో ఇలా ఉందంటే రోహిణి కార్తీక వస్తే అసలు ఉంటాం ఉండలేము అన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది కానీ ఏంటంటే మాకున్న పనులు బట్టి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ రా బయట తిరగడానికి తప్పట్లేదు మరి జనాలు అందరూ సేఫ్టీగా అందరూ క్యాపులు కానీ స్కార్ఫులు కానీ కట్టుకుని వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ పెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం అంటే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా చర్యలు అంటే బయటకు వచ్చే ముందు మీరు ఏదైనా ముందు ఏదైనా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారా ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మేము సబ్జా వాటర్ ఇది తెచ్చుకున్నామండి బాట్ బాటిల్లో మళ్ళీ ఎండ తీవ్రతగా ఉన్న దెబ్బతింటే మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఉంది కాబట్టి మాకు ఇద్దరు కార్డులు ఇవ్వడానికి తిరుగుతున్నామండి అదే మీరు చెప్పండి ఎలా ఉంది అసలు ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి గత ఎన్ని గత ఏడాదికి ఈ ఏడాదికి ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి గతంగా సారీ ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాతావరణం ఎండ బాగా తీవ్రంగా ఉంది ఎండ ఎండలో రావాలంటే భయంగా ఉంది ఇదే విధంగా కొంతమంది చెప్పింది కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక ఏజ్ పర్సన్ అవుతున్నారు ఆయన చాలా ఎండలు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయని పరిస్థితి అంటారు ఉదయమే వచ్చి తమ పనులు చేసుకోవాలని చెప్పేసి అంటారు చెప్పండి సార్ ఎలా ఉంది గత ఏడాదికి ఇప్పటికి ఎలా ఉంది చాలా ఎక్కువ కానీ ఒక యాక్చువల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఓల్డ్ మ్యాన్ సార్ రాకూడదు సార్ బయటకు అసలు యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఇంట్లోనే ఉండాలి కానీ వచ్చారంటే మాటకు ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి ఉందండి ఈ రోజున ఎందుకంటే ఇంత ఎండలు ఎప్పుడు చూడలేదు నేను దగ్గర దగ్గరగా దగ్గర థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నాకు యాక్చువల్గా కానీ ఇంత ఎండలో నేను కన్నీ ఎరగనండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మరి ఈ టైంలో మీరు వచ్చి బయటకు వచ్చారు మరి ఉషాబాలు చేస్తానండి నేను అట్ల ఎంటర్ కింద చేస్తాను మరి ఇంత ఎండలు ఉన్నాయంటే నాకు మరి ఎందువల్ల ఏంటో నాకు నాకు చర్యలు తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా అందరూ జాగ్రత్తగా ఉంటాం మంచిది ఎందుకంటే బయటకు వచ్చే ముందు వాటర్ తీసుకోవటం సబ్జా నీళ్ళు తీసుకురావటం ఇటువంటి నేను చెప్పారు కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పినట్టుగా జరగాలి నేనైతే కొంచెం పర్వాలేదు అనుకోండి నాకు యాక్చువల్గా నేను బయట అన్ని తగ్గు చర్యలు తీసుకుంటాను కానీ జాగ్రత్తగా ఉండదు అని చెప్పండి కోరుతున్నాను అంతవరకే అందుకంటే అంటే ఇక్కడ ప్రజలు చెప్తుంది కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటే ఈ ఎండ వేటి నుంచి తట్టుకునే పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇప్పటికే జిల్లాలను సుమారు ఈ ఎండ వడగాల్పులకు సుమారు ఇద్దరు వరకు మృతి చెందినట్లు అధికారికంగా ప్రకటిస్తున్నారు అయితే ఇంకా చాలామంది ఈ ఎండ తీవ్రత ప్రభావానికి చాలామంది ఆరోగ్య అనారోగ్యం పాలయ్యే హాస్పిటల్లో చేరినట్లు కూడా సమాచారం ఉంది అయితే ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు అంటే ఎండ వేటి నుంచి మీరు కాపాడుకోవడానికి పూర్తి స్థాయిలో భద్రతగా ఉండేటట్టు ఉదయం పూట మీరు మీ దైనందిన కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలన్నారు తర్వాత ఎండ నుంచి తట్టుకునే విధంగా గొడుగులు కానీ లేకపోతే క్యాప్లు కానీ ధరించి ఈ ఎండ ఉష్ణోగ్రత నుంచి తట్టుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రభుత్వం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఇది ఏలూరులో పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ సమీర్తో మురళీధర్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ పశ్చిమ గోదావరి